हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जय स्वामी नारायण दिस इज आवर पार्ट फाइव ऑफ चैप्टर नंबर टू इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द पॉलिनेशन वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ओके एंड वी हैव सीन द एजेंट्स एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वाइंड वाटर बायोटिक ए बायोटिक ओके सो इन टूडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू ऑफ आवर पॉलिनेशन एंड लेटर वी विल सी द आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस ओके सो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स एज वी नो द एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेशन एजेंट्स ओके सो बीस बटरफ्लाइज फ्लाइज बीटल्स वेस्ट एंड्स मोट्स बर्ड्स बर्ड्स इंक्लूडिंग द सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स सो दिस आर द एनिमल्स दे आर यूजफुल फॉर द पॉलिनेशन एंड बेट्स स्पेशली बेट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स ओके अमंग ऑल दिस बेट्स आर द कॉमन ओके सो दे आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स ओके स्पेशली एनिमल्स सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल एनिमल्स ओके दिस एग्जाम्पल्स नाउ दिस इज द आवर फिगर of pollination by animals okay here you can see the bees here okay bees butterflies so etc etc animals now among the animals insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agents okay so here bees are the dominant dominant meaning the main mostly most part of uh, this biotic poly pollinating agents are the bees okay so सबसे ज़्यादा जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है वो बीज के द्वारा ही होता है इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स लेमर्स ओके प्राइमेट्स इंक्लूडिंग द लेमर्स फिर देन एरबोरियल इज अ ट्री डिंग देन रोडेंट्स ओके एरबोरियल रोडेंट्स वी कैन से ट्री डिंग सो दिस आर द सम डिफरेंट एनिमल्स और इवन द रेप्टाइल्स ऑल्सो रेप्टाइल मीनिंग स्नेक क्लासेस ऑफ स्नेक्स सो ही आर जिको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड सो दिस आर द सम मोर एग्जाम्पल्स ओके एंड लार्जर एनिमल्स दिस आर सो हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज द पॉलीनेटर्स इन सम स्पीसीज सो दिस आर द सम बेजिक एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीनेटिंग एजेंट्स ओके गाइज सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस एनिमल्स नेम्स ओके पर्टिकुलरली and there are variation in different different species as well now often flowers of animal pollinated plants are the specifically adapted for a particular species of animal now this is mean by the animal pollinated plants are different and are the specially adapted Ab adapted meaning habit unko habit ho jati hai उस एनिमल पॉलिनेशन की हैबिट हो जाती है एंड वो उसके लिए एडेप्टेड हो चुके होते हैं वो रेडी होते हैं सूटेबल होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर द लार्ज कलरफुल प्रेग्नेंट एंड रिच इन नेक्टर ओके दिस इज द ऑब्वियस थिंग गाइस इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर एट्रेक्टिव इन नेचर सो दे एट्रैक्ट विथ देर कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट मीनिंग जो हमें स्मेल आती है फ्लावर में से बहुत खुशबूदार सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर नेक्टर इज ऑल्सो द एडिबल पार्ट फॉर द दिस एनिमल्स ओके सो रिच इन नेक्टर सो दिस इंसेक्ट्स दिस एनिमल्स आर एट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर्स ओके ना वेन द फ्लावर्स आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर द क्लस्टर्ड इन टू वैन इनफ्लोरसंस टू मेक देम कॉन्स्पीसियस ओके हियर वट डू यू मीन बाई क्लस्टर्ड ओके सो क्लस्टर्ड मीनिंग द स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स विल कंबाइन टूगेदर एंड मेक अ ग्रुप ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लस्टर ओके स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स विल कंबाइन विल मेक द ग्रुप एंड मेक द इनफ्लोरसंस इनफ्लोरसंस मीनिंग द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन टू एन इनफ्लोरसंस टू मेक देम कॉन्स्पीसियस वो अट्रैक्ट हो सके एनिमल्स उसके वैसे ही वो अरेंजमेंट करेंगे Now animals are attracted to flowers by the color and or fragrance also. Now the flowers pollinated by the flies and beetles 
secrete the foul odors to attract these animals okay flowers will uh, flower will spoli flower will pollinate by the flies and by any animals okay they secrete the foul odor also to attract another animals okay to sustain the animals visit the flowers have to provide reward to the animals okay uh, sustain animal visit meaning to regular visit of these animals on that flower okay because here the selflessness of flower is there because because of pollination pollination uh, has to be continued has to be completed by these animals that's why the complete the continuous animal visit is required so the sustained animal visits the flower have to provide the reward also to the animals lalat jisko hum bolte hain flower kya karega lalat dega un animals ko ki bar bar wo animals flower ke paas aaye jaise ek dukandar hota hai customers ko kaisi lalat deta hai kaise kaise uh, schemes deta hai waise hi so nectar nectar and pollen grains are the usual floral rewards तो उन एनिमल्स को मिलता क्या है रिवॉर्ड के रूप में नेक्टर एज आई सेड अर्लियर नेक्टर इज अ एडिबल पार्ट फॉर द एनिमल्स एंड पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स आल्सो दे कैन यूज सो दिस आर द रिवॉर्ड्स फॉर द एनिमल्स नाउ फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा ओके सो दिस इज द थिंग मेन थिंग ओके Uh, what is the requirement of this uh, uh, visit because pollination has to be occur that's why the visitor comes in a contact with anthers and the stigma okay anthers ke paas bhi contact hona zaruri hai stigma ke paas bhi contact hona zaruri hai that's why the body of the animal gets coating of the pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers jo animal pollinated flowers hote hai wo highly specifically adapted hote hai that's why the pollen grain is this is the character of pollen grain is sticky sticky nature hota hai isliye wo chipak jati hai animal ke upar okay the body of animal now when the animal carrying the pollen on its body comes in a contact with the stigma obviously so it brings about the pollination now this pollen on the body of animal then contact with stigma and this this sticky sticky nature of uh, pollen grain is useful here so they contact with the stigma and brings about the pollination now an example is that of the tallest flower is amorphophallus the flower itself is about 6 feet in a height okay this is the larger flower 6 feet in a height okay so a similar relationship exists between a species of moat and the plant yucca where both species moat and the plant cannot complete their life cycle without each other okay they cannot live without each other okay they have to be a uh, specific relationship in both way both direction okay so this is the a similar relationship through both side so here is the species of moth and the plant yucca okay uh, moth is a type of animal pollinating agent and yucca is a plant so where the both species moth and plant cannot complete their life cycle without the each other so this is the thing this is the relationship between plant and animal for this pollination so how the moth will deposit its eggs in the locule of the ovary ovary of flower okay so uh, the moth deposit its egg and the flower in turn gets pollinated by the moth okay then flower will pollinated by the moth obviously so the larva of the moth come out of the eggs as the seeds start developing so here what do you mean by larva larva meaning the earlier stages of developing this moth okay jaise humans mein baby kaise chhota hota hai waise inme nahi hota hai inme larva hota hai ye ek alag stage hota hai then the animal will mature and become the parent like animal so this is the things so this is the relationship ki kaise moth usko help karta and wo ke flower kaise moth ko help karta hai so this is the relationship so why don't you observe the some flowers of the following plants or any others available to you guys this is this thing you have to done is you have to visit this some flowers around your okay whatever 
सो कुकुम्बर मैंगो पीपल कोरिएंडर पापाया ओनियन लोबिया कॉटन टोबेको रोज लेमन यूकेल्पस एंड बनाना सो यू हैव टू विजिट दिस प्लांट्स यू हैव टू साइंटिफिकली ऑब्जर्व बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट्स ओके सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स ओके एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल्स विजिट डैम एंड वेदर दे कुड बी पॉलीनेटर्स ओके पॉलीनेशन होता है या नहीं होता है कितनी बार वो एजेंट्स uh, आते हैं पॉलीनेशन करने के लिए वो सब आप ऑब्जर्वेशन करो आप यू विल हैव टू पेटेंटली ऑब्जर्व द फ्लावर्स ओवर अ फ्यू डेज एंड एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ अर डे यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग ओके द फ्लावर ओवर अ फ्यू डेज एंड एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ अर डे दिस दिस इज द विजिट ऑफ पॉलीनेटर्स पॉलीनेटिंग एजेंट्स नाउ यू कुड ऑल्सो ट्राई टू सी whether there is any correlation in the characteristic of a flower to the animal that visit it i have said earlier the relationship between flower and animal okay so this is correlation so carefully observe if any of visitor come in the contact with the anthers and stigma as only such visitor can bring about the pollination jo anther and stigma ke contact mein aa raha hai wohi pollination karega obviously so carefully observe these things now many insect may consume the pollen or the nectar without bringing about pollination okay this is a uh, amazing thing you can say so consume pollen and nectar without bringing about pollination because so they are called as robbers why such floral visitors are referred to as pollen or nectar robbers so what do you mean by this robbers robbers meaning lutere ye ye jo animal hai ye jo agents hai pollination agents वो रॉबर्स है बिकॉज दे कंज्यूम पोलन वो पोलन लेते हैं नेक्टर लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन तो करते ही नहीं है डेट्स वाई दे आर कॉल्ड एस रॉबर्स लूटारे यू मे यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलीनेटर्स बट यू विल श्योरली एन्जॉय योर एफर्ट्स ओके सो प्लीज गाय ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ ओके द यू यू हैव टू विजिट फ्लावर्स गार्डन्स फार्म्स इट इज इट इज so you may or may not be able to identify the pollinators but you will surely enjoy your efforts okay aap aap jo bhi effort lagayenge wo aap aapko maza aayega ye observation karne mein okay so please now our another topic is outbreeding devices so here our pollination is over now outbreeding devices so majority of flowering plants produce the hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower okay so majority of flower mainly most of flowering plants are the hermaphrodite but hermaphrodite meaning they are contacting with the same flower same same stigma same anther of the same flower so here this is the self pollination okay as i said earlier so continued self pollination result in the inbreeding depression inbreeding depression matlab uh, wahan par zyada ek breeding ho jayega okay this is the thing of sexual reproduction so zyada agar ye ho raha hai pollination to zyada breeding hoga so depression is there so flowering plants have developed many devices to discourage this self pollination ye self pollination zyada na ho that's why the plants have developed the many devices एंड टू इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना पड़ता है प्रिवेंट करना पड्ता है सेल्फ पॉलिनेशन को सो इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसिप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज ओके आई हैव सेड अर्लियर सिंक्रोनाइज मीनिंग उनको दोनों को रेडी होना पड़ता है सूट होना पड़ता है एक दूसरे के लिए एंथर को एंड स्टिग्मा को एंथर उस पर जा सके एंड स्टिग्मा उसको रिसीव कर सके so the pollen release and stigma receptivity not synchronized तो यहाँ पर self pollination का prevention हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हमको क्या करना है self pollination नहीं होने देना है naturally ये सब naturally होगा so either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes the receptive much before the release of pollen so this thing can happen and this will leads to the prevention of the self pollination okay we will uh, the nature okay naturally this is prevented by these things now in some other species the anther and stigma are placed at the different positions so that 
द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ओके सो डिफरेंट स्पीसीज वॉट विल हैपन इन डिफरेंट स्पीसीज ओके सो द स्टिग्मा एंड एंथर पोजिशन विल बी डिफर स्टिग्मा इज देयर एंड एंथर इज देयर सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस बट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट ओके डेट्स वाई सो हियर द अवर फाइनल गोल इज अचीव्ड सो सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट बी देर नाउ बोथ दिस डिवाइस इज द प्रिवेंट ऑटोगेमी ओके वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ऑटोगेमी ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन नाउ द थर्ड डिवाइस ओके हमने दो डिवाइस देख लिए कैसे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है नाउ द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी Now this is the genetic mechanism and prevents the self pollen from the same flower or other flower of the same plant. Okay, self pollination meaning same plant के ही अगर दो flower है उसमें भी हो सकता है and same flower में भी हो सकता है So this self incompatibility, this is a genetic mechanism and prevents the self pollen from the fertilizing the ovules by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth. ये पॉलन जर्मिनेशन को ही इनिबिट कर देगा इनिबिट में रख उसको रोकना रोक देगा एंड द पॉलन ट्यूब ग्रोथ को भी वो इनिबिट करेगा इन द पिस्टिल नाउ अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ओके दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द इजी वे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विल बी देयर सो देर इज नो चेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज यूनिसेक्सुअल मीनिंग the only one gamete is there whether it is male and whether it is female okay whether it will it will have to enter and it has to be a uh, stigma so unisexual meaning only one dono honge hi nahi agar dono honge to pollination ho jayega lekin yahan par koi ek hi hoga present enter hoga ya to stigma hoga okay so this is the prevention of self pollination if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize monoecious plants so it prevents the autogamy but not gitanogamy gitanogamy humko malum hai what you mean by gitanogamy okay we have already discussed so if both and male female both male and female flowers are present on the same plant such as castor here example are the castor and maize both are monoecious plants okay as we know monoecious meaning they are the class of flowering plants so it prevents the autogamy because the plant is same but flower are different so it prevent autogamy but the gitanogamy will be there now in several species such as papaya male and female flowers are present on the different plants that each plant is the either male or female so this is called as dioecy okay male bhi alag hoga female plant bhi alag hoga that's why so this condition prevents the both autogamy and gitanogamy yahan par autogamy bhi nahi hoga gitanogamy bhi nahi hoga because both flowers are separated okay different plants will be there that's why so uh, here our inbreeding outbreeding devices is topic is cleared completed now in next video we will study about the pollen and pistil interaction okay now the pollen has to be interact with the pistil for next procedure of pollination okay okay guys so see you in next video jay swaminarayan Thank you